awesome you blossomy people out there welcome back to my channel my name is nirupama and i hope you all are doing great well in today's video we are going to talk about accommodation now a lot of you had this query about accommodation like once you are selected for an airline so do we have to arrange for our own accommodation or the company will provide it so i decided let me make a dedicated video in which i tell you each and everything about accommodation like how does it work and yeah if you are interested and if you want to know keep on watching so let's talk about international airlines so international airlines like emirates qatar etihad singapore airlines lufthansa so these are the some examples of international airlines which we are familiar with so if i talk about emirates qatar or etihad so these airlines provide the accommodation during your training period and after that as well so of course you have to go and you have to stay in their country let's say where they have the base station so if i talk about emirates they have it in dubai etihad has it in abu dhabi and uh, qatar has it in doha so now these airlines will provide you accommodation so it's like they have their own society sort of a thing so where you get the accommodation now you have to share it with the other crew it is not like it is only allotted to you you can have it all by yourself no you have to share it with the other crew member so it could be anyone from any nationality from any country so you have to share it with the other person uh, there is a rule in emirates where um, i i was talking to one of my friends who is working with emirates so he told me that they have this rule that uh, you know if you don't want to stay in the company accommodation like where every other crew stays so you can stay somewhere else so now the company will provide you the hra like the house rent allowance so you know annually jitna banda hoga jo bhi current rate chal raha hoga us jagah ka you know jo uske hisab se jo bhi theek banta hai to salana aapko wo allowance mila jayega so you can utilize that to pay your rent okay now let's say if you want to stay alone you don't want to stay with anyone else so that can only happen once you are a first class crew so jo first class crew hote hain first class train crew hote hain उनको ये फैसिलिटी मिलती है ये ऑप्शन मिलता है जहाँ पे यू कैन स्टे अलोन और राइट सो देर विल बी अपार्टमेंट गिवन टू यू ऑल बाई योर सो यू डोंट हैव टू शेयर विद अन अदर पर्सन बट फॉर दैट यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस एंड यू हैव टू बी एंड यू हैव टू बी अ फर्स्ट क्लास ट्रू सो दैट इज अबाउट दीज एयरलाइंस नाउ इफ आई टॉक अबाउट सिंगापुर एयरलाइन तो सिंगापुर एयरलाइन में यू डोंट गेट द अकोमोडेशन बट दे गेट गिव यू द अलाउंस लाइक द अमाउंट दे गिव यू सो जितना भी वहाँ पे रेंट चल रहा होता है यू नो जिस हिसाब से जगह के हिसाब से जो भी एक डिसेंट अमाउंट होता है रेंट अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू सो दैट यू कैन पे द रेंट सो यहीं अगर हम बात करें लुफ्तानजा की सो यहाँ पर काफी इंडियन ग्रुप भी काम करता है जिनका बेस डेली में है तो अगर आप डेली में रह रहे हैं सो यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन बट येस द अलाउंस विल बी एडेड इन यूर सैलरी एंड दैट विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट If you talk about Lufthansa, तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो जर्मनी में होती है और वहाँ पर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा ओके okay? अगर इसी जगह हम बात करें एयर एशिया इंडिया की जिसका बेस इंडिया में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में है पर ट्रेनिंग के दौरान अराउंड फिफ्टीन ट्वेंटी डेज यू हैव टू गो टू मलेशिया और वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है और जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड होता है बट अदरवाइज द अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड टू यू आपको जो भी बेस मिलता है आपको वहाँ पे अपने रहने का इंतजाम खुद करना पड़ता है सो दैट इज हाउ इट वर्क फॉर सम ऑफ द इंटरनेशनल एयरलाइंस नाउ वी टॉक अबाउट इंडियन एयरलाइंस इंडियन कैरियर्स सो लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू चाहे आप किसी भी एयरलाइन के लिए फ्लाई करते हैं आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होता है आपको अपने अकोमोडेशन की अरेंजमेंट खुद करनी पड़ती है and uh, there's some percentage which is which is a uh, part of your salary part of your basic salary jise hum hra kehte hain house rent allowance jo ki government ke rule ke hisab se aapke aapki salary ka part hona chahiye again depend karta hai ki aapko kitna time ho gaya aapki basic salary kitni hai to usme hi add ho ke aata hai और ट्रेनिंग प्लेस में भी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होता है बट आपको किसी जगह अगर ट्रांसफर मिलता है लेट्स से फ्लाइंग के बाद या ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग आल्सो, क्योंकि ट्रेनिंग जनरली तीन महीने या चार महीने की होती है सो so, वहाँ पे तीन चार महीने के लिए कोई ऐसी जगह रहना जहाँ से आप नहीं है जैसे कि अगर मैं बॉम्बे जाती हूँ मेरी ट्रेनिंग के लिए सो आई एम नॉट फ्रॉम बॉम्बे सो आई हैव टू लुक फॉर अ हाउस या मैं डेली जाती हूँ तो डेली में आई डोंट नो एंड आई डोंट हैव अ हाउस सो आई हैव टू स्टे समेयर राइट फॉर माई ट्रेनिंग डेज सो फॉर दैट आई हैव टू लुक फॉर अ हाउस तो मुझे वो घर ढूंढने के लिए वो चार पाँच दिन मिलते हैं 
तो उसके लिए मुझे फिर होटल स्टे मिलता है वो अकोमोडेशन मिलता है चार पांच दिन के लिए ताकि मैं आराम से तसली से अपने लिए घर ढूंढ सकूँ सेम वेज अगर आपको ट्रांसफर मिलता है वंस यू स्टार्ट फ्लाइंग और आपको ट्रांसफर मिलता है किसी जगह जैसे चेन्नई बैंगलोर हैदराबाद कैलकाटा दिल्ली आप उस जगह से नहीं हैं तो ऑफ कोर्स आपको घर ढूंढना पड़ेगा अपने लिए रेंट पे रहने के लिए यू अगेन नीड सम टाइम तो उस दौरान भी आपको कंपनी एक हफ्ते या पाँच दिन का अकोमोडेशन देती है होटल अकोमोडेशन वेर यू कैन स्टे देर एंड इन दो डेज इन अ वीक यू कैन जस्ट सर्च फॉर अ हाउस फॉर योर सर्व सो दैट्स हाउ इट वर्क फॉर इंडियन कैरियर इफ आई टॉक अबाउट एयर इंडिया तो जो पुराना क्रू है या जो पुराना स्टाफ है उनके लिए एक एयर इंडिया कॉलोनी बनाई गई थी तो वहाँ पे जनरली वो लोग रहते हैं जो कि काफी सीनियर है या परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पे है पर जो नए क्रू है जो टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट पे है उन्हें अकोमोडेशन नहीं मिलता है उन्हें ये ऑप्शन नहीं मिलता है सो अगेन अगेन द सेम थिंग द एच आर ए विल बी पार्ट ऑफ योर सैलरी इट विल बी इंक्लूडेड इन योर सैलरी सो या कॉलेज से आप ले ओवर केस जा रहे हैं ले ओवर आपका हुआ जब आपके बेस स्टेशन से आप कहीं और जाके यू स्पेंड अ नाइट यू स्टे देर फॉर अ डे दैट बिकम्स अ ले ओवर सो बेसिकली अगर आपका बेस स्टेशन दिल्ली है आप दिल्ली से फ्लाई करते हैं मगर आप कहीं और जाके रह रहे हैं बॉम्बे जाके रह रहे हैं फॉर दैट वन नाइट बिकॉज फ्लाइट का पैटर्न उस तरीके से डिजाइन किया गया है सो so आपको वहाँ रहने के लिए होटल अकोमोडेशन मिलेगा सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट नाउ देर इज अनादर थिंग कॉल लीज तो कुछ टाइम के लिए कुछ एयरलाइन का क्रू लीज पे जाता है कुछ दूसरी एयरलाइन के साथ फ्लाई करने के लिए सो इट यूज टू हैपन विद आर एयरलाइन एज वेल सो जैसे हमारा क्रू ओमान एयर के साथ भी फ्लाई करने के लिए गया था या एहतियात के साथ भी फ्लाई करने के लिए गया था तो उस टाइम पे उन्हें आबुदाबी भी जाके रहना पड़ा था फॉर अयर या ओमान जाके मस्कट जाके रहना पड़ा था फॉर सम टाइम सो उस दौरान में जो अकोमोडेशन था दैट वॉज प्रोवाइडेड बाय द एयरलाइन बाय द कंपनी इट्स सो क्योंकि वहाँ अगेन इट्स अ डिफरेंट कंट्री ऑल टूगेदर सो टू फाइंड अ प्लेस इट बिकम वेरी डिफिकल्ट सो एहतियात में तो एनी विच वेज दे प्रोवाइड अकोमोडेशन टू द क्रू बट इफ आई टॉक अबाउट उमान सो उन्होंने अगेन द अपार्टमेंट्स वर प्रोवाइडेड टू दैम बट द सम सर्टन अमाउंट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी सो या दैट्स हाउ इट वर्क सो इस तरीके से ये डिफर करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस जरूरी नहीं है कि अगर एक एयरलाइन आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करी तो दूसरी एयरलाइन भी प्रोवाइड करेगी इट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया सो सब एयरलाइन का फंक्शनिंग करने का तरीका अलग होता है सम एयरलाइन यू विल गेट द अकोमोडेशन लाइक द सम इंटरनेशनल एयरलाइन विच आई जस्ट गिव द एग्जाम्पल सम एयरलाइन विल गिव द अलाउंस टू पे द रेंट फॉर योर अकोमोडेशन एंड इन सम एयरलाइन यू डोंट गेट द अकोमोडेशन एट ऑल देर विल बी सर्टन अमाउंट विच विल बी गिवन टू यू ऑन द नेम ऑफ योर एच आर ए विच विल बी पार्ट ऑफ योर सैलरी So yeah that's pretty much it i hope you have understood the concept of accommodation and uh, i hope i've covered all the points and if you have any more queries you can drop it down in the comment section below also if you like this video make sure you give this video a thumbs up subscribe to my channel press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time i upload a video and yeah that's all for today i'll see you in my next one take care